అందరికీ నమస్కారం అండి ఆనందంగా జీవితాన్ని ఆస్వాదించడానికి అమ్మ మాటకు స్వాగతం నేను భీమవరం నుంచి రమ్య వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చానండి వైజాగ్ వచ్చాను నిన్న వీడియోలో చూసిన మన ఫ్యామిలీకి అర్థమయ్యే ఉంటుంది రెండు ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి అందుకని వచ్చాను అనమాట రమ్య వాళ్ళ అత్తయ్య గారు ఊరు వెళ్ళారు వాళ్ళ ఊరు నెల్లూరు వెళ్ళారు అనమాట అండి రమ్య సాయి గారు షన్నుబాబు ఉన్నారు లోకేశ్వరి కూడా మీకు పరిచయం ఉన్నది కదండి రమ్య వాళ్ళ మెయిడ్ అన్ని తనే చూసుకుంటుంది అనమాట సరే రమ్యకి హాలిడే వచ్చింది అని అంటే ఏదో ఒక కేర్ అంటే హెన్నా కానీ ఇండిగో కానీ తలకి ఏదో ఒకటి ఏమి లేవనుకోండి పెరుగు ఇటువంటివి అయినా సరే మిక్స్ చేసి వాళ్ళ అత్తయ్య పెడుతూ ఉంటారనమాట ఇండిగో ఉన్నదమ్మా కలిపి అని అంటే సరే నేను పెడతాను రా అని చెప్పి తలకి అప్లై చేస్తున్నాను రమ్యకి కేరింగ్ అంతా కూడా వాళ్ళ అత్తయ్య గారే చూసుకుంటారండి మన ఫ్యామిలీ అందరికీ కూడా తెలుసు వదినకి ఆడపిల్లలు లేరు ఇద్దరు అబ్బాయిలే అవటంతో కోడళ్లే ఇంకా ఆమెకి కూతుళ్ళు లాగా ఎంత అంటే రమ్య డెలివరీ కూడా వదినే చేశారు డెలివరీ నేను చేస్తాను వదిన మీరు ఆల్రెడీ సంధ్యాకి చేశారు కదా అని చెప్పి అంత ఇష్టం ఆడపిల్లలు అంటే కోడళ్ళ కోసం నేను చెప్పి ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ కూడా నేర్చుకున్నారండి వదిన అంటే రమ్య నెక్స్ట్ తన తోటి కోడలు కూడా ఉన్నది వాళ్ళేమో కెనడాలో ఉంటారండి రమ్య మాత్రం అతయ్య వాళ్ళ దగ్గరే ఉంటుంది అనమాట మన ఫ్యామిలీలో అందరికీ తెలుసు కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళ కోసం అని చెప్పి వివరం చెప్తున్నాను అనమాట అండి రీసెంట్గా షన్ను బర్త్డే జరిగిందండి వాళ్ళ బాబాయి తన కోసం సైకిల్ పంపించాడు అనమాట నాలుగు రోజుల్లో సైకిల్ తొక్కడం కూడా వచ్చేసింది బాగానే తొక్కుతున్నాడండి తనకు వచ్చిన విద్యలన్నీ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి మన ముందు ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నాడు కొంచెం వెళ్ళంగానే మాత్రం ఆము అని చెప్పి కర్టెన్లు చాటన్లు దాక్కోవటం వాళ్ళ అమ్మ దగ్గర దాక్కోవటం ఇటువంటివి చేస్తాడు నెమ్మదిగా అలవాటు అయ్యి వస్తాడు అనమాట అండి కానీ చాలా షార్ప్ అండి వాడు నా చెప్పులు అయ్యి చూసి ఈ అమ్మమ్మ చెప్పులు ఈ పలానా వాళ్ళ చెప్పులు అని అని చెప్తూ ఉంటాడండి నిజానికి మేము వైజాగ్ మా మూడో ఆడపడుచు ఝాన్సీ వదిన మనవరాలి బర్త్డేకి ఆ మరుసటి రోజే హైమా వాళ్ళ మ్యారేజ్ డే ఉన్నది అనమాట అండి సరే అందరం వైజాగ్లోనే ఉంటున్నాం కదా అని వాళ్ళ మ్యారేజ్ డే సెలబ్రేషన్స్ కూడా మేమే ప్లాన్ చేసామన్నమాట అందరం ఒకే దగ్గర ఉంటాం కానీ వన్ డే బిఫోరే నేను వచ్చేసాను ఎందుకంటే రమ్య ఒక్కతే ఉన్నది కదండి రమ్య దగ్గర కూడా ఉండొచ్చు అలానే కొద్దిగా ఉన్న మీకు తపనులన్నీ కూడా చూసుకోవచ్చు అని వన్ డే బిఫోర్ వచ్చాను అనమాట అండి నేను ఇంతలోకి వదిన వాళ్ళు కూడా వస్తున్నారు అంటండి అంటే రమ్య వాళ్ళ అత్తయ్య గారు మామయ్య గారు వస్తున్నారు అని చెప్పి స్టేషన్కి అల్లుడు గారు బయలుదేరారు తీసుకురావటానికి షన్నుకేమో స్కూల్కి టైం అవుతుందండి వాళ్ళమ్మ స్నానం అది చేయించిన తర్వాత వాళ్ళమ్మ ఏం చేస్తే వాడు వెనకాలే తిరుగుతూ ఉన్నాడండి వాళ్ళ అత్తయ్య గారు లేరు కాబట్టి రమ్య పూజ పని అన్నీ కూడా తనే చేసుకుంటుంది అనమాట అండి విడిగా అయితే తను వర్కింగ్ అండి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమే రమ్య ఇంట్లోనే వర్క్ చేసుకుంటుంది వాళ్ళ అత్తగారు ఊర్లో లేరు కాబట్టి తులసి కోట దగ్గర దీపం పెట్టడం పూజ గదిలో దీపం పెట్టడం ఇవన్నీ కూడా రమ్య చేస్తుంది అనమాట వాళ్ళ నాయనమ్మ ఉంటే నాయనమ్మ వెనకాలే ఉండి ఇవన్నీ చేస్తాడండి షన్ను ఇప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ చేస్తోంది కదా అందుకని వాళ్ళ అమ్మ వెనకాల చేరి ఇక్కడ పువ్వులు పెట్టు ఇక్కడ లైట్ వెయ్యి అని వాడు వాళ్ళ అమ్మకి చెబుతూ ఉన్నాడండి పిల్లలకి మనం ఏది అలవాటు చేస్తే అదే అలవాటు అవ్వద్ది కదండి ప్రతిరోజు పడుకునేటప్పుడు కూడా రమ్య ఏ ఒక శ్లోకం నేర్పిస్తూ ఉంటుంది అనమాట అండి వాడికి లాస్ట్ టైం వీడియోలో కూడా పెట్టానండి షన్ను బాబు శ్రీరామ రామ రామేతి అలానే శుక్లాం భరతరం ఇవన్నీ కూడా చెప్పాడు అవన్నీ కూడా బాగా నోటికి బాగా వచ్చినాయండి అంటే ప్లే స్కూల్లో వేశారు ఆ రైమ్స్ ఇవన్నీ కూడా బాగానే వచ్చినాయి నెక్స్ట్ ఇయరు మంచి స్కూల్లో వేయాలి అని అనుకుంటున్నారు అనమాట అండి ముందు స్కూల్లో వేసే కన్నా ముందే స్కూల్కి అలవాటు చేయటం కోసం ప్లే స్కూల్కి వేస్తూ ఉంటారు కదా వన్ ఇయర్ నుంచి వెళ్తున్నాడండి బాగా అలవాటు అయిపోయింది విసిగించటం నేను స్కూల్కి వెళ్ళను అనటం ఇటువంటివి ఏమీ చేయడండి 
వైజాగ్లో ఈసారి త్రీ డేస్ ట్రిప్ అండి నిన్నెవరో కూడా కామెంట్ పెట్టారు ఈ వాస్తవాను ప్రయాణాలు చేస్తూ ఉంటుంది అని చెప్పి మరి మరి న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ కాదు కదండి అందున కుటుంబంలో మావారు పెద్ద నా తర్వాత మా వారి తర్వాత ఆడపడుచులు నలుగురు చిన్నవాళ్ళేనండి మరి ఇంటికి పెద్ద కొడుకుగా ఆయనకి కొన్ని బాధ్యతలు ఉంటాయి పెద్ద కోడలుగా మరి నేను వాటిని నిర్వర్తించాలి కదా అలానే మా వారి వెంపు ఎక్కువ ఫ్యామిలీ మా పుట్టింటి వెంపు ఎక్కువ ఫ్యామిలీ అని చెప్తూ ఉంటానండి పెద్ద ఫ్యామిలీ ఉండంగానే సరికాదండి అవన్నీ కూడా మెయింటైన్ చెయ్యాలి అనేది మా అభిప్రాయం అందరూ కంపల్సరీ ఇలానే ఉండాలని ఏమీ లేదండి ఎవరి ఇష్ట ప్రకారం వాళ్ళు ఉంటూ ఉంటారు కదా మేమైతే ఏదో మానవ జన్మ ఇచ్చినందుకు భగవంతుడు అలానే ఒక పెద్ద కుటుంబంలో పుట్టించినందుకు ఓ పెద్ద కుటుంబంలోకి కోడలుగా పంపినందుకు అటు ఇటు కూడా బ్యాలెన్స్ చెయ్యాలి అనుకునేది నా అభిప్రాయం అండి పిల్లలకి కూడా అవే నేర్పిస్తూ ఉంటానండి మీరు సంధ్యారమ్య ఇద్దరి బిహేవియర్లో కూడా ఆ విషయం మీకు అర్థమైపోతూ ఉంటుంది కొంచెం బాధ్యతగా ఉండటం అనేది పిల్లలకి మనం చిన్నప్పటి నుంచే నేర్పిస్తే అలవాటు అయిపోతుందండి మనం పాటించిన విషయాలు పిల్లలకి నేర్పినా వాళ్ళు నేర్చుకోరు అలానే మేమేమో పడి పడి ఉన్నాం మళ్ళీ వేళ్ళకి ఎందుకులే అని కూడా మనం ఎవరం చెప్పకూడదండి మానవ జన్మ ఎత్తిన తర్వాత ఏదో సింగిల్గా మనం కొనుక్కున్నాము మనం తిన్నాము మనం వేసుకున్నాము మనం సంతోషంగా ఉన్నాము అనే కన్నా పది మందితో కలిసి ప్రతీది పంచుకున్నప్పుడు ఇంకా చాలా సంతోషంగా ఉంటామండి అలా అని చెప్పి అన్నీ బయట వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోకూడదండి మన సొంత వాళ్ళతో సుఖం సంతోషం అన్నీ పంచుకుంటే అవి ఇంకా పది రెట్లు పెరుగుతూ ఉంటాయండి ఇక పూజ అయిన తర్వాత షన్నుబాబు చూడండి తనకు వచ్చిన విద్యలు అన్నీ ప్రదర్శించి నాకు చూపిస్తున్నాడు చాలు ఇంకా చూశాను వెరీ గుడ్ భలే వచ్చేవరా ఇదేంటది టెడ్డీ పేర్సా భలే గుందిరా ఏ టెడ్డీ పేర్ నిజంగా టెడ్డీ పేర్ లాగా ఉంది ఇదిగో సాఫ్ట్ సాఫ్ట్ గా ఉంది కదా వెరీ నైస్ నమస్కారం నా పేరు మై నేమ్ సన్నమ్మాస్ మాట్లాడు ఏం ఫోన్ అది చూపించి కొత్త ఫోన్ కొత్త ఫోనా సన్నుదా అది కాదు ఇది నాన్నది నాన్నదా నువ్వు మాట్లాడు ఫోన్ లో హలో ఇంకా ఆ తర్వాత వదిన వాళ్ళు కూడా వచ్చిన తర్వాత రమ్య నా కోసం ఈ గిఫ్ట్ని ప్రజెంట్ చేస్తోందండి ఇవేంటో మీకు అర్థమై ఉంటుంది కాలి పట్టీలండి మీరు అందరూ ఎప్పుడూ అడుగుతూ ఉంటారు కదా పట్టీలు పెట్టుకోండి ఎందుకు పెట్టుకోవట్లేదు అని చెప్పి ఈ పట్టీలు పెట్టుకోవటం వెనకాల పెద్ద కారణం ఏమీ లేదు కానీ అండి చాలా సంవత్సరాల క్రితం బంగారు పట్టీలు చేయించుకున్నానండి నాకు వాటి మీద ఉండే ఇష్టంతో బంగారు పట్టీలు చేయించుకుంటే వెంటనే నాకు అప్పుడు పాదాలకి ప్రాబ్లం వచ్చింది కాళ్ళకి వెరికోస్ వేని స్టార్ట్ అవుతుంది అని చెప్పారు ఒక్కొక్కసారి మనం ఏదన్నా వస్తువు చేయించుకున్నప్పుడు దానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమే వచ్చింది అనుకోండి మనం వెంటనే ఇక వస్తువుల మీద ప్రేమ పెంచుకోం కదండి వెంటనే పట్టీలను చెడగొట్టేశాను అనమాట ఇక అప్పటి నుంచి కూడా పట్టీలు పెట్టుకోవటం లేదండి వెండి పట్టీలు పెట్టుకుంటే నాకు 
త్వరగా నల్లగా అయిపోతూ ఉంటాయి అనమాట మీరు అందరూ అంటూ ఉంటారు పట్టీలు పెట్టుకోవచ్చు కదమ్మా చాలా బాగుంటాయి పట్టీలు పెట్టుకుంటాయనని దాని పెద్ద కారణం ఏమీ కాదు కానీ ఇటువంటి ఒక సింపుల్ రీజన్ తోటి పట్టీలు పెట్టుకోవటమే మానేశాను పిల్లలు మాత్రం అమ్మ పట్టీలు కొనుక్కో పట్టీలు కొనుక్కో అంటూ ఉంటారు అయితే రమ్య అంటుంది అనమాట అమ్మ పట్టీలు మాత్రం నేనే కొంటాను మళ్ళీ నూనె అని ఎందుకంటే మా ఇంట్లో రమ్య లక్కీ అనమాట అండి తినే ఇవన్నీ చిన్న చిన్న సరదాలే అయినా సరే కొన్ని మనం నమ్ముతాం కదా అమ్మ నువ్వు మళ్ళీ పట్టీలు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నేనే కొంటాను అని చెప్తూ ఉండేది అలానే ఈ పట్టీలు రమ్య కొన్నది అనమాట అండి ఇవి సిల్వరు అలానే గోల్డ్ కోటెడ్ తోటి ఉన్న మోడలు ఇప్పుడు రీసెంట్గా వస్తున్నాయండి ఇవి చాలా బాగున్నాయి నాకు బాగా నచ్చినాయండి దిగువన అంతా కూడా మామిడి పిందలు వచ్చినాయి పన్ పైన ఒక సన్న పూసలాగా వచ్చినాయి అవి రెండునేమో గోల్డ్ కోటెడ్గా ఉన్నాయి మధ్యలో అంతా కూడా సిల్వర్ యాంటిక్ కలర్ తోటి ఉన్నది సరే కొద్దిగా డిఫరెంట్గా కూడా ఉన్నది అని చెప్పి నాకు చాలా బాగా నచ్చినాయండి ఏమండి ఇదివరకు పట్టీలు అంటే వెయ్యి రూపాయలకి పట్టీలు అని అనుకునేవాళ్ళం అలాంటిది ఇప్పుడు ఈ పట్టీలు ఎంతో తెలుసా అండి పన్నెండు వేల చిల్లర వెండి కాస్ట్ పెరిగిపోయింది కదండి అందుకనే ఏమో సరే మళ్ళీ పట్టీలు పెట్టుకోవాలి అని అనుకుంటున్నాను కాబట్టి కొంచెం నచ్చిన మోడలే పెట్టుకుందాము అనే ఉద్దేశంతో రమ్య ఎట్లనో ఇవి గిఫ్ట్ చేస్తోంది కదండి ఇవి కొన్నది అనమాట నాకైతే చాలా బాగా నచ్చినాయండి మీకు నచ్చినాయండి నచ్చితే కనుక తప్పకుండా చెప్పండి నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతానండి అలానే ఇక ఈరోజు వదిన వాళ్ళకి అందరికీ కాల్ చేస్తున్నాం అనమాట అండి అందరం కలిసి షాపింగ్కి బయలుదేరదామని అనుకుంటున్నాము రమ్య నేను ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరుతున్నామండి సంధ్య ఈరోజు నైట్కి ట్రైన్ ఎక్కుద్దండి ఎర్లీ మార్నింగ్ దిగుతుంది అనమాట మా ఆడపడుచులు అందరూ కూడా గ్యాదర్ అయిపోయారు అందరం కలిసి షాపింగ్కి బయలుదేరాం కదండి ఏం షాపింగ్ చేసాం ఏం కొనుక్కున్నాం అన్నది అంతా కూడా అని రేపు వీడియోలో చూద్దరు కానీ రోజుకి ఇదేనండి మరో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తా అప్పటి వరకు ఉంటానండి